ஒசூர் சிக்ஷியா பள்ளியில் தமிழ்நாடு அறிவியலுக்கு மூலமாக பள்ளி கல்வித்துறையினுடைய அனுமதியுடன் நம்முடைய மாவட்டத்தை சேர்ந்த பத்து ஒன்றியங்களை சேர்ந்த குழந்தைகள் பத்து வயது முதல் பதினேழு வயது வரை உள்ள படிக்கின்ற மாணவர்கள் இங்கே தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாட்டில் தங்களுடைய ஆய்வை சமர்ப்பிக்க வருகிறார்கள் இந்த திட்டமானது குழந்தைகள் மத்தியில் இருக்கிற இயல்பான ஆய்வுத்தன்மையும் ஆராய்ச்சி தன்மையும் வெளிக்கொண்டுவதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை குழந்தைகள் மத்தியில் அறிவியல் மனப்பான்மையை கொண்டு வருவதற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் செயல்பட்டு வருகிறது இந்த ஆண்டு முப்பதாவது ஆண்டு தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாடு நடைபெறுகிறது இந்த திட்டம் இந்தியா முழுவதும் பத்து வயதிலிருந்து பதினேழு வயது வரை உள்ள குழந்தைகள் இந்த திட்டத்தில் பங்கு பெறுகிறார்கள் இந்த திட்டமானது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு பொதுவான தலைப்பு கொடுத்து அந்த தலைப்பின் கீழ் ஆய்வுகள் செய்து இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இந்த ஆண்டு வந்து ஆரோக்கியத்திற்கான செயல்பாடுகள் என்ற ஒரு தலைப்பில் கொடுக்கப்பட்டு ஆய்வுகள் நிறைய செய்கிறாங்க இந்த திட்டமானது இந்திய அரசின் தகவல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறையினுடைய திட்டமாக இது செயல்படுகிறது இது தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு அளவில் தமிழ்நாடு அறிவியல் இங்கே ஒருங்கிணைக்கிறது அதுபோல் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் அறிவியல் சார்ந்த அமைப்புகள் இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்வில் குழந்தைகள் மாவட்ட அளவில் பங்கு பெறுவார்கள் இதிலிருந்து தேர்வானவர்கள் மாநில அளவில் நடைபெறும் நம் இந்த ஆண்டு தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கோவில்பட்டியில் நடைபெறுகிறது இந்த நிகழ்வு அதுக்கு அடுத்ததாக தேசிய அளவில் குழந்தைகள் வந்து பங்கேற்பாங்க அதில் குடியரசுத் தலைவர் பங்கு பெற்று குழந்தைகளுக்கு குழந்தை விஞ்ஞானி என்ற விருது வழங்குகிறாங்க இன்னொரு சிறப்பம்சம் மாநிலம் இந்திய அளவில் எவ்வளோ போட்டி நடந்தாலும் இந்த நிகழ்வில் இந்த தேசிய குழந்தை அறிவியல் மாநாட்டில் மட்டும்தான் இந்திய அரசுடைய சிம்பல் அந்த சிங்க முகம் பொ பொறிக்கப்பட்ட சிம்பல் பொறிக்கப்பட்ட சான்றிதழ் அனைத்து குழந்தைகள் வழங்குகிறாங்க இதனால் அந்த குழந்தைகளுக்கு மிக சிறப்பு ஏற்படுகிறது எதிர்காலத்தில் இந்த குழந்தைகள் உயர்கல்விக்கு செல்லும்போது மத்திய மத்திய அரசினுடைய உயர்கல்வித்துறைகளுக்கு ஐஐடி ஐஎம்எஸ்சி அது முறையான திட்டங்களுக்கு செல்லும்போது இந்த சான்றிதழ் மூலமாக அவருக்கு சிறப்பிடம் வழங்கப்படுகிறது இந்த குழந்தைகள் அனைவருக்குமே குழந்தை விஞ்ஞானி என்ற ஒரு பட்டத்தை இந்த நிகழ்வு மூலமாக வழங்குகிறோம் இந்த ஆண்டு இந்த கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இரநூத்தி தொண்ணூறு ஆய்வுகள் பதிவு செய்யப்பட்டு இங்கே ஆய்வறிக்கையில் சமர்ப்பிக்க வந்திருக்கிறார்கள் இதற்கு வழிகாட்டி ஆசிரியர்கள் உறுதுணையாக இருக்கிறார்கள் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கிற பத்து ஒன்றியத்திலிருந்தும் இந்த குழந்தைகள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவரோட ஏஜில் இந் அந்த டைமில் எப்படி இருந்தார் இப்போ எப்படி இப்படி இப்போ எப்படி இருக்காங்க அப்படின்ற கம்பேரிசன் பண்ணலாமே தேர் த டேட் அனாலிசிஸ் குட் பி கிவன் வை தேவர் ஹெல்தி வை மை ஃபாதர் இஸ் நாட் ஹெல்தி பிகாஸ் ஆஃப் த லைஃப் ஸ்டைல் டுவெல் ஓ கிளாக் வரையும் தூங்காமல் இருக்கிறது பட் டே யூஸ் டு ஸ்லீப் ஆன் டைம் திஸ் லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆல்சோ யூ கேன் கம்பேர் த மைண்ட்ஃபுல் ஹெல்த் வி ஆர் நாட் பீங் மைண்ட்ஃபுல் தேர் ரைட் யூ கேன் கம்பேர் இன் தட் வே எஸ் ஆர் நோ எஸ் மேம் But my grandfather is still staying alone only, ma'am. There that's will all work. But my father is doing night duties. And yes, that's what I'm telling you. You could have compared their health. You could have compared their health. You could have done one analysis and told you that you could have done one analysis. Yes. You could have done one analysis. Yes. You could have done one analysis. You could have done one analysis. ஒரு சிம்பிள் அனாலிசிஸ் நம்ம வீட்லேயே எடுத்து ஏன்னா வெல்பீங் தான் அவங்களுக்கு தான் இருக்கணும் நமக்குமே எடுத்து சின்ன ப்ராஜெக்டாக எடுத்து கூட பண்ணலாம் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் யூ நீட் நாட் கோ ஃபார் பிக்கர் திங்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் அரவுண்ட் யூ கனெக்டட் த டாட்ஸ் ஆர் இயர் அண்ட் தேர் வை டோன்ட் யூ புட் அ த்ரெட் ஃப்ரம் இயர் டு தேர் யூ கேன் டூ இட் எஸ் குட் குட் தேங்க்யூ மாற்ற நம்ம கிட்ட தான் இருந்து வரணும் ஆனால் அவங்களுக்கு எடுத்துட்டு சொன்னாலும் புரிய மாட்டேங்குது அதுக்காக நீங்க என்ன பண்ணீங்க நாங்க போய் சொன்னோம் சொல்லியும் கேட்கலனா நாங்க வந்து அதிகாரிகள் கிட்ட சொல்லி அவங்க நாங்க சின்ன பசங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காதல வாங்கி அந்த காதல விட்டுட்டு போயிடுவாங்க சில பேர் இவங்க சொல்றாங்களே ஒருவேளை இப்படிதான் இது இதனாலதான் வருது இவங்க கிட்ட எங்க கிட்ட இருந்து அவங்க கத்துக்கிட்டு அவங்க அத மாதிரி பண்றாங்க பண்ணாதவங்க வந்து ஒண்ணு <laughs> 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 குப்பை குப்பையாக அப்படியே அப்படியே எடுத்து அப்படியே தூக்கின்னு போய் எரிச்சிடுவாங்க 
என்ன வேணால் பண்ணிடுவாங்க அது மாதிரி நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது அது மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் நாங்கள் சொல்லிகிட்ருக்கோம் நாங்கள் வந்து மத்தூரில் நாங்கள் படிக்கிற ஸ்கூல் மத்தூரில் இருக்குது அதனால் நாங்கள் மத்தூரில் பார்த்தோம் மத்தூரில் இருக்கிறவங்ககிட்ட நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி குப்பைகள் எல்லாம் தனித்தனியாக போடுங்க நீங்கள் போடுறதா எல்லாத்தையும் சேர்த்தி பிளாஸ்டிக்கு அதெல்லாம் எ சேர்த்தி எடுத்துகிட்டு போய் அந்த குட்டையில் போட்டுடுறாங்க அதனால் தண்ணி தேங்குது அப்படின்னு நான் அவங்கக்கிட்ட சொன்னேன் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க சில பேர் என் பெயர் காவினிஷ் நான் ஊராட்சியோடைய நடுநிலை பள்ளி கோட்டிலிருந்து வருகிறேன் என் குழு உறுப்பினர் தங்களை அறிமுகம் செய்து கொள்வார் என் பெயர் சார்வகித் நான் ஏழாம் வகுப்பு ஊராட்சியோடைய நடுநிலை பள்ளி கோட்டிலில் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கின்றேன் நாங்கள் என் எடுத்துக்கொண்ட டைப் பண்ணனா துரித உணவுக்கும் உடல் பருமனுக்கும் உள்ள தொடர்பு அதாவது நம்ம உண்ட உணவுனால நம்ம பருமன் அதாவது ஃபேட் அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதாவது அதிகமாகுது அதை பற்றிய ஒரு சின்ன ஆய்வு தான் இந்த ஆய்வில் எங்கள் பள்ளியில் ஒரு குழந்தை இறந்தது அதை உதாரணம் அதாவது இந்த மாதிரி ப பல பேருக்கான உதாரணமாக அந்த குழந்தைய எடுத்துக்காட்டாக நாங்கள் இங்கே பேச வந்திருக்கோம் இங்கே இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் இந்த ஆய்வின் மூலம் நல்ல கருத்துக்களை தெரிஞ்சுப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க நம்பி இந்த ஆய்வை எடுத்து இவங்களுக்கு உணர்த்தினோம் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நம்ம உண்ணனா நமக்கு இந்த விளைவு தான் ஏற்படும் சொல்லிட்டு நாங்கள் இந்த ஆய்வை எடுத்து இந்த முறையை கையாளணும் இது அப்புறமா எங்களுக்கு இந்த முப்பதாவது தேசிய அறிவியல் குழந்தைகள் மன்ற கொடுத்த வாய்ப்புக்காக நாங்கள் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் ஏன்னா அவங்க கொடுத்த வாய்ப்புனால தான் பல பேர் உயிரை காப்பாற்றுற செயலில் எங்களால் ஈடுபட முடிஞ்சது அவங்களுக்கு எங்களுடைய ரொம்ப எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு இந்த உதாரணம் இந்த மாதிரி பொண் இந்த மாதிரி இந்த பொண்ணுக்கு நடந்த மாதிரி வேறு எந்த பள்ளியில் எந்த குழந்தைகளுக்கும் நடக்கக்கூடாது இந்த ஆய்வின் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறது என்னென்னா ஒவ்வொரு மாணவ மாணவியரும் அனைவரும் சேர்ந்து நல்ல உணவு உட்கொள்ளுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லேஸ் பேக்கெட் கடையில் ருசிக்காக மட்டும் வாங்கி சாப்பிடாதீங்க அதை மட்டும் நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் ரைஸ் கடையாக இருந்தால் போய் கேள்வி கேட்டேன் அண்ணா உங்கள் பேர் என்னென்னு கேட்டு என் பேர் சிவகுமார் நாங்கள் நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இந்த சிக்கன் ரைஸ் கடையை நடத்தி வரேன்னு கேட்டு நான் சுமார் ஆறு மாதமாக தான் இந்த சிக்கன் ரைஸ் கடையை நடத்தி வரேன்னு சொன்னாங்க நீங்கள் உங்கள் கிட்ட மாணவர்களும் மக்களும் அதிகமாக வாங்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டதுக்கு அதில் நீங்கள் எதுனா அதில் எதுனா ரசாயன பொருட்கள் எதுனா பயன்படுத்துறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு ஒரு நாள் யோசிச்சுட்டு அப்புறம் சொன்னாங்க நான் இதில் அர்ஜுன மூட்டை பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கு நாங்கள் தீர்வு அளித்தோம் நீங்கள் அதெல்லாம் பயன்படுத்தாதீங்க பயன்படுத்துகிறனால உங்களுக்கு உங்களுக்கு இப்போ ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் அதை வாங்கி சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சாப்பிட்டு ருசியாக இருக்குது நன்றிக்கும் <laughs> சேர்த்திற்கு வழிவகுக்கும் கலாச்சார நடைமுறைகள் சொல்கிறீங்க இப்போ ரசாயன உரங்களை பயன்படுத்துறதுனால என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து நமக்கு வருது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதிகமாக நோய் வரும் சார் அந்த காலத்தில் அதிகமாக ஆயுள் இருந்துச்சு அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா நம்ம அப்போ இது இயற்கையாக நாமளே உரத்தை தயாரித்து யூஸ் பண்ணோம் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே செயற்கை உரத்தை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க எங்கள் வீட்லேயுமே அதுதான் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் உடம்பு சரியில்லாமல் அதிகமாக சித்தி அவங்களும் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தாங்க அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாங்கள் விவசாயம் செய்கிறோம் சார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ரசாயன கல் ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகள் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ வீட்லேயுமே பல கழிவு காய்கறி கழிவு எல்லாமே வேஸ்ட் ஆச்சு ஸோ இதை வச்சு உரம் தயாரிக்கலான்னு பிளான் போட்டு உரம் தயாரித்தோம் சார் அங்கே இருக்க உரம் வெரி குட் வெரி உரம் தயாரிச்சு இந்த உரத்தை எப்படி தயாரிச்சிங்க எப்படி <laughs> மக்குது <laughs> 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 அரசுயர்நிலைப்பள்ளி
நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு இழுப்பை அல்ல இரும்பை அல்ல குளிகம் மரம் அப்படின்னா மரம் யார இதற்கு கேள்வி பண்ண மாட்டீங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டில் முப்பதாயிரம் மரங்கள் உள்ளன ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சாம் ஆண்டில் பத்தாயிரம் மரங்கள் உள்ளன இப்ப எங்க ஊரிலெல்லாம் பார்த்தால் நாலு அஞ்சு தான் இருக்கும் இப்பெல்லாம் அவ்வளோ மரங்கள் இல்லை இதோட எண்ணெய் தான் இது அடர்த்தி அடர்த்தியாக இருக்கும் இது சமையலுக்கு பயன்படுத்தலாம் விளக்கேற்ற பயன்படுத்தலாம் ரொம்ப நிறைய எரியும் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அப்போது உங்கள் ஊரில் இப்போ வந்து மரங்கள் வந்து அவ்வளோவா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது காரணம் என்ன காலம் அழிஞ்சு அழிஞ்சு யார் அது அழைக்கிறது மக்கள் அது கண்டு இது கண்டும் காணாமல் விட்டுட்டாங்க அதுக்காக நீங்கள் ஏதாவது விழிப்புணர்வு கொடுத்தீங்களா மக்களுக்கு நடவடிக்கை ஏதாவது எடுத்தீங்களா இந்த மரம் வளர்த்தா இவ்வளோ நன்மை இருக்குதுன்னு சொல்லி அவங்க விழிப்புணர்வு ஏதாவது கொடுத்தீங்களா நீங்கள் உங்கள் பள்ளியில் சொன்னீங்களா இல்லை உங்கள் கிராம மக்கள் கிராம மக்கள் அது சம்பந்தமான ஏதாவது பிக்சர்ஸ் எதுவும் டேட்டஸ் நூறு ஆண்டு கழித்து வருஷம் நூறு ஆண்டு கழித்து ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேல் வரலை விலை போகும்னு சொன்னோம் அந்த மாதிரி நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அறுபது ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு விலை ஒரு மரத்தின் விலை ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேல் விலை போகும் வேற என்ன சொன்னீங்க என்ன விழிப்புணர்வு கொடுத்தீங்க இனிமேல் இந்த மரத்தெல்லாம் வளர்க்க மருத்துவத்துக்கு யூஸ் ஆகும் நான் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கிறேன் நான் வந்து கவர்மெண்ட் பாய்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் சிங்காரப்பேட்டையிலேருந்து வரேன் நான் வந்து எயித்து சி ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் நான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு வந்து குறைபாடுகளால் உண்டாகும் நோய்கள் அதை உள்ளூரில் தீர்க்கும் விதங்கள் ஏன் இந்த தலைப்பை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன்னா நம்ம இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப காலமாகவே நம்மளுக்கு வந்து கொரோனா நோய் நிறைய நோய் மலேரியா டெங்கு எல்லா நோயும் நிறைய பெருகி வருது நாம் வந்து அந்த நோய் வந்து எப்படி வந்துச்சு இதுக்கு வந்து என்ன காரணம்னு சொல்லிட்டு யாருமே யோசிச்சது இல்லை ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து யாருமே நோயாளிகளாக இல்லை அப்படி நோயாளிகளாக இருந்தாங்கன்னா இப்போ நம்ம எல்லாருமே வீட்டுக்கு ஒருவராக சுக சுகர் நோய் இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படி சுகர் நோயை வச்சுக்கிட்டு எப்படி வந்து அவங்க போரெலாம் பண்ணிப்பாங்க அது இல்லாமல் நம்ம அப்போலாம் மனுஷன் வந்து இயற்கையோடு இணைந்து இருந்தான் ஆனால் இப்போ மனுஷன் வந்து இயற்கையோடு இணைந்து இல்லாமல் சுற்றுச்சூழல் சுற்றுச்சூழலையும் மாசுபடுத்தி நீரையும் மாசுபடுத்தி மக்களோட சோம்பல்தனம் அதிகமாகிடுச்சு இதனால தான் நோய்கள் பெருகி வருது இதனால தான் நான் இந்த டாப்பிக்கே எடுத்தேன் மக்கள்ய சார் இல்லை சார் ஒரு வாட்டி வந்து நாங்கள் ஏற் பண்ணோம் சார் தினமும் சார் வந்து அறிவிப்பு கொடுக்குறோம் சார் மை செல்ஃப் எஸ் வீரபத்ரன் ஐ ஆம் கம்மிங் ஃப்ரம் சிங்காரப்பேட்டை கவர்மெண்ட் பாய்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மை டாபிக் இஸ் வைல்ட் அனிமல்ஸ் ஆர் அஃபெக்டட் பை ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மனிதர்களால் பாதிப்படையும் வனவிலங்குகள் மனித இனம் தோன்றியிலிருந்து வனவிலங்குகள் இனம் தோன்றி தோன்றிவிட்டன மனிதர்கள் வந்து தேவைக்கு உணவு தேவைக்காக பத பஞ்சம் அதனால் பசிக்காக விலங்குகளை வேட்டையாடி இது பண்ணாங்க இறைச்சிகளை சாப்பிட்டாங்க காட்டை விட்டு வெளியே வந்து விவசாயம் செய்யும்போது விலங்குகள் வனவிலங்குகள் வெளியே வந்து பயிர்கள் நாசம் செய்யும்போது அப்பயும் வேட்டையாடி இது பண்ணாங்க இதே மாதிரி ப பணக்காரங்க ரிச் பர்சன் பணக்காரங்க வந்து நெருக்கடியால் மான்கள் மாதிரி அந்த இறைச்சிகளை சாப்பிட்டால் ஒரு இது கிடைக்குன்றதுனால மூட நம்பிக்கையினால் அது பணம் சொல்கிறாங்க அவங்கள போர் பே போர் பேப்பில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒன்று வரைக்கும் யானைகள் வந்து ட்ரெயின்களில் வந்து நாற்பத்தி ஒன்பது உயிரிழந்திருந்து விஷயம் வச்சு பதினெட்டு பதினோரு யானைகளை கொல்லப்பட்டுருக்காங்க எதற்காக இது இப்படிலாம் பண்ணுறாங்கனாக்கா அதோட பல் இது அதெல்லாம் தேவைக்காக பண்ணுறாங்க சிறுத்தையை வந்து சாவடிச்சாங்கன்னா அவங்க குற்றம் உறுதியாச்சுன்னா ஒரு வருஷ குற்றம் உறுதியாச்சுன்னா ஏழு வருஷம் தண்டனை அபராதம் காட்டு விலங்குகளை வந்து கா அதை கா பாதுகாக்க வேண்டாம் அது அதன் அதை அது போக்கள் விட்டால் அதை அதே தானால் வளர்ந்துவிடும் ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா ஒரு ஒரு நாட்டுக்கும் எட்டு பர்சன்ட் ஒடுக்க பண்ணும் காட்டு விலங்குகளுக்க
அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதற்காக வந்து சிறுத்தைகள்லாம் சாவடிக்கிறாங்கண்ணா இது பண்ணுறாங்கண்ணா இறக்க வைக்கிறாங்கனாக்கா அதற்கு போல் தோல் பல் அதெல்லாம் தேவைக்காக சாவடிக்கிறாங்க இது இறக்க வைக்கிறாங்க அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் என் பெயர் மூசரன் நான் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கிறேன் சிங்காரப்பேட்டை பாஸ் வைஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஊத்தங்கரை பிளாக்கில் இருந்து வருகிறோம் தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்த காரணம் என்ன என்னவென்றால் நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ள சிட்டுக்குருவிகள் அறிவதற்கான காரண காரணங்களை ஆராய்தல் இத்தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்த காரணம் என்னவென்றால் விவசாய நிலங்களில் சிட்டுக்குருவிகள் விவசாய நிலங்களை பாலடி பாலடிக்கும் பூச்சி பூச்சிகளை உண்பதால் விவசாய நிலங்கள் செழிப்பாக இருக்கிறது அதனால் மனி மனித மனிதன்கள் மனிதர்களுக்கு உணவு கிடைக்கிறது இதில் வேறு என்ன வழி தடு தடுக்கிறதுக்கான வழி தடுக்கிறதுக்கான வழி வந்து இப்போ வந்து செல்ஃபோன் டவர்கள் இருக்கிறதுனால செல்ஃபோன் அப்புறம் டிவிகள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைவாக யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த விவசாய நிலங்களில் பூச்சிக்கொல்லிகள் மருந்தை அடிக்காமல் நேச்சுரலாக கிடைக்கிற மருந்தை அடி அடிக்கலான்ற மாதிரி அடிக்கலாம் அது வந்து இப்போ பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் அடிக்கிறதுனால அந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் மேலே இருக்கிற பாய்சனை அந்த சிட்டுக்குருவிகள் சாப்பிட்டு அதுவும் பாய்சனால் உயிர் இறந்து போகுது அதனால் அதில் அதில் வந்து கொஞ்சம் அடிக்கிறத குறைக்கலாம் அதுக்கு பிறகு மர காடுகளில் இருக்க மரங்களை வெட்டுறதுனால சிட்டுக்குருவிகளுக்கு தங்க இடம் இல்லாமல் அதுங்க வந்து இடம் இல்லாமல் அங்கங்கே போய் இடம் தேட 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 இப்போ ம இங்கே ம வில்லேஜில் சிட்டியிலலாம் வந்துச்சுன்னா அங்கே இருக்க இந்த சவுண்டெலாம் தாங்க முடியாமல் அது மறுபடியும் மறுபடியும் கூடுங்களை மாட்டின்னு அப்புறம் போகிறதுக்குள்ளே அது ரொம்ப இதாகி இறந்து போயிடுது அது மட்டும் இல்லாமல் மிரர் இரு மிரர் பில்டிங்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறோன்னு நினச்சின்னு மிரர் பில்டிங்கில் இடித்து இடித்து அது தலைலாம் இதாகி இது பண்ணிக்கிறதுன்றாங்க ஐ மே தேவி பாலா ஐம் ஸ்டடிங் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சி செக்ஷன் கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஃப்ரம் காவேரிப்பட்டினம் ஐ எம் ஐ எம் ஆர் மதியா தபசும் ஐம் ஸ்டடிங் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சி செக்ஷன் ரா கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் காவேரிப்பட்டினம் தேர்டீன்த் நேஷ்னல் சில்ட்ரன்ஸ் சயின்ஸ் காங்கிரஸ் எங்கள் டாபிக் என்னென்னா கம்பாரிசன் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ் இன் அர்பன் அண்ட் ரூரல் ஏரியாஸ் அர்பன்லேயும் ரூரல்லேயும் பட்டர்ஃப்ளைஸை கம்பேர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு லைஃப் சைக்கிளை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பட்டர்ஃப்ளை வந்து எக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு பட்டர்ஃப்ளை எக் போடுது எக் வந்து ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே கேட்டர் பில்லராக மாறுது கேட்டர் பில்லர் வந்து அது அதில் லீஃபெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அது ஒரு சலைவா அதோடைய சலைவாவை பியூப்பாவாக மேக் பண்ணி அந்த அந்த பியூப்பாக்குள்ளே கொஞ்ச நாளைக்கு க்ரோத் ஆகி ஒரு ஃபியூ டேஸில் ஒரு முழு அடல் பட்டர்ஃப்ளையாக வெளியே வருது அர்பன் ஏரியாவில் அர்பன் ஏரியாஸில் வந்து பிளான்ஸ் இல்லை ட்ரீஸ் இல்லை கார்டன் இல்லை வெறும் இண்டஸ்ட்ரீஸு பா பில்டிங்ஸு அப்புறம் பாப் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் அதிகமாகிறனால லேண்ட் கவர் லேண்ட் கவர் ஆகிடுது அதனால் நம்மளால் பிளான் வைக்க முடியல ட்ரீஸ் வைக்க முடியல அதனால் பட்டர்ஃப்ளைஸ் இங்கே இருக்கிறதில்ல அதே வில்லேஜில் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் இருக்குது ட்ரீஸ் இருக்குது கார்டன்ஸ் இருக்குது அதனால் அங்கே பட்டர்ஃப்ளைஸ் அதிகமாக இருக்குது நாங்கள் ஏன் இதை எடுத்தோம்னா வில்லேஜில் பாலினேஷன் அதிகமாக இருக்குது இங்கே பாலினேஷன் கிடையாது அதனால் நாங்கள் இந்த டாப்பிக்கை எடுத்தோம் தேங்க்யூ மேம் பாலினேஷன்ன்றத மேம் இப்போது ஒரு ஃப்ளாரில் அந்த ஃப்ளாரில் இருக்கிற சீடை அந்த ஃப்ளை வந்து உட்காந்து அந்த சீடை கொண்டு போய் லேண்டில் வந்து ஃபெர்டைல் பண்ணது மேம் அதனால் அதுதான் ஃபார் பாலினேஷன்னு சொல்கிறாங்க மேம்